Hindi pa raw alam ng pamilya ni Joanna de Mafeles kung kailan may uuwi ang kanyang labi dito sa Pilipinas. Hindi pa rin po ito na isa sa ilalim sa autopsy matapos matagpo ang nakasilid sa isang freezer sa Kuwait. At mula sa Sara Iloilo, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, dagdag nga nga kalbaryo at pasakit ang nararamdaman ngayon ng pamilya de Mafeles dahil bukod sa pagkakadiskubri nila ng paraan ng pagkamatay nito nga si Joanna ay hindi pa rin nila malaman kung kailan ba talaga may uuwi dito sa Sara Iloilo ang kanyang labi. Kahapon, pumirma na ng repatriation papers ang mga kaanak ni Joanna para may uwi na nga dito sa bansa ang kanyang labi. Pero nakasalalay pa raw sa korte ng Kuwait kung kailan may uwi sa bansa ang kanyang labi kung pahihintulutan nga ito. Base sa huling impormasyon ay hindi pa rin na autopsy ang kanyang labi na kinakailangan sa investigasyon para tuluyang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Joanna at kung kailan. Ayon sa mga magulang at kapatid ni Joanna, napakahirap na hindi pa nila makita-kita si Joanna. Mahigit isang taon na raw pala itong patay, malupit pa ang kanyang pagkasawi, isinilid sa freezer ang bangkay at ngayon ay di pa nila masilayan man lang siya. Ang panganay na kapatid ni Joanna na si Georgette, kasama ang abogado ng OWA ay nakatakdang pumunta ng Kuwait para tumulong sa pagkalap ng ebidensya mula sa kanyang mga gamit, partikular ang cellphone para makatulong sa investigasyon. Siya na rin daw ang susundo sa labi ni Joanna. Kung pwede nga lang daw ay nice din sumama ng kanyang mga kaanak pero isa lang daw ang pinahintulutan. Hiling nila kay Pangulong Duterte mapabilis ang proseso ng repatriation. Mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay at mapanagot ang mga may sala sa paraan kung paano rin daw nila pinatay si Joanna lalo't binaboy daw ito. Hinanakit pa nga ng ina ni Joanna ni hindi raw si Sinasaktan dito si Joanna tapos ganun pa kalupit ang sasapitin niya roon. Inaabangan na rin ang kanyang pamilya ang pangakong pangkabuhayan ng dole na tatlong baboy na maaaring maalagaan ng ama ni Joanna. Hiling pa nila sa uh, mga otoridad, uh, Connie, ay sana matulungan silang matubos ang palayan nila matapos na mapatayo ang bahay na sinalanta ng uh, Bagyong Yolanda at uh, mapatayo rin yung tindahan. Pati na rin yung mapag-graduate ang buso na si Joyce na pawang mga pangarap daw ni Joanna para sa kanila. Oras naman na maibalik na dito sa bansa ang labi ni Joanna, Connie, ay uh, nananawagan din sila ng uh, tulong para sa pang-araw-araw na gastos para sa kanyang burol, lalo't walang-wala raw talaga sila. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Sara Iloilo. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.